acerca do transporte de membrana, tá? acerca do transporte de membrana. Para que nós tenhamos movimento de íons através da membrana, algumas formas de transporte precisam ser compreendidas. Tá? Nós temos basicamente dois tipos de transporte através da membrana. Número 1, um, transporte ativo. Número 2, transporte passivo. O que caracteriza o ativo e o que caracteriza o passivo? Transporte ativo é todo o transporte que envolve o gasto de energia, portanto, a energia biologicamente utilizável é o ATP. E o transporte passivo não, não envolve a utilização de energia. Tá? Um bom exemplo de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio. E transporte passivo nós temos dois tipos. Tá? Nós temos dois tipos. Vou colocar aqui. Nas mesmas condições, 
você abre uh, os canais, o sódio vai passar mais rapidamente do que o potássio. Tá? Com uma série de características, dentre elas, é, as características fisico-químicas do íon e o, ta e o tamanho do próprio íon, facilita com que ele faça. Ok?